بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی سوشل میڈیا پر جنرل پرویز مشرف کو خصوصی عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا بھی ڈسکس ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مسئلہ بھی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اور وہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ملیشیا نہ کرنا ملیشیا میں آج کل اسلامی سربراہی کانفرنس چل رہی ہے جس میں پاکستان شرکت نہیں کر رہا تو اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان کو کیا مجبوریاں تھیں کہ وہ اس اہم کانفرنس میں شریک نہیں ہو رہا اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو حالات حاضرہ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ناظرین گرامی ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں مسلم کنٹریز کے ہیڈز کی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے جس میں تقریباً بیس ممالک کے رہنما جمع ہیں لیکن سعودی عرب اور پاکستان اس اہم کانفرنس سے غیر حاضر ہے اجلاس میں عالمی سطح پر مسلم ورلڈ کو اور مسلم کنٹریز کو جو درپیش چیلنجز ہیں اور بحرانوں کا جو سامنا ہے مسلم دنیا کو اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور ان کا حل کوئی نہ کوئی تلاش کیا جائے گا ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے 52 اسلامی ممالک کے سربراہوں کو اس کانفرنس میں شرکت کرنے کی دعوت دی تھی اس سے پہلے مسلم ورلڈ کو جو درپیش چیلنجز ہیں مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے او آئی سی کا پلیٹ فارم موجود ہے لیکن اس کی کارکردگی جو ہے ماضی کی اس کی پرفارمنس آپ احباب کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح اس نے ماضی میں پرفارم کیا ہے ملیشین پرائم منسٹر ڈاکٹر مہاتیر محمد بھی کھلے عام اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ او آئی سی جو ہے وہ مسلم ورلڈ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اس لیے نیا اتحاد او آئی سی کا متبادل جو آلٹرنیٹ ثابت ہو سکتا ہے سعودی عرب نے اس سمٹ کے انعقاد پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کا نیا اسلامی بلاک جو ہے وہ مسلم دنیا میں اس کے کردار کو کم کر سکتا ہے اسی تناظر میں پاکستان کی سول اور ملٹری جو قیادت ہے اس نے سعودی عرب کے متعدد دورے بھی کیے جس کے بعد اجلاس میں اس اس اہم اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان کے علاوہ اس کانفرنس میں سعودی عرب اور یو اے بھی اس میں شرکت نہیں کر رہے اس سے پہلے جو ہے ملیشین پرائم منسٹر ڈاکٹر مہاتیر محمد نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اعتماد میں لے کر اس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا تھا سعودی شہزادے محمد بن سلمان کو جب اپنی تنہائی کا احساس ہوا اور اس کانفرنس کے انعقاد کا علم ہوا تو اس نے مسلم حکمرانوں کو امریکی اشارے پر روکنا شروع کر دیا اور بطور خاص اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ پاکستان تھا کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے روکا جائے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں عمران خان اس کانفرنس میں شریک ہونے کا پرجوش اعلان بھی کر چکے تھے مگر پھر سعودی عرب کی جو ہے وہ ناراضگی آڑے آ گئی اور پاکستان نے اس اہم کانفرنس میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا سعودی عرب چاہتا یہ ہے کہ مسلم ممالک جو ہے مسلم کنٹریز مسلم ورلڈ اسی طرح گھٹ گھٹ کے مرتی رہے مگر ساری امہ جو ہے وہ سعودی عرب کا ساتھ دے سعودی عرب دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ اسرائیل اور انڈیا سے دوستی کرنے کے لیے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے ان ممالک میں لیکن کشمیر پر بھی وہ کوئی بات نہیں کر رہا کوئی موقف سخت قسم کا نہیں اپنا رہا اور نہ ہی فلسطینیوں کا کوئی ساتھ دے رہا ہے اور پھر مسلم امہ کا ٹھیکے دار بھی بنا ہوا ہے دوسری طرف جو ہے ڈاکٹر مہاتیر محمد ملیشین پرائم منسٹر اور ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان کھل کر اسرائیلی اور انڈین جو مظالم ہیں وہ ان کا کھل کر آپ اظہار کرتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں جو اسرائیل سلوک روا رکھ رہا ہے فلسطین میں اور جو انڈیا نے مظالم ڈھارنے شروع کیے ہوئے ہیں فلسط اپنا کشمیریوں پر کشمیر میں تو اس کا کھل کر اظہار کرتے ہیں ڈاکٹر مہاتیر محمد اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان جب کہ سعودی عرب اس طرح کا ایک نڈر اور بولڈ موقف اپنانے میں اب تک ناکام نظر آیا ہے پاکستان نے بھی کوشش کی تھی پاکستانی پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ کا جو جنرل اسمبلی کا سیشن تھا اس میں ایک جرت مندانہ موقف اپنایا پاکستان نے مسلم یونٹی کا انہوں نے اشارہ دیا 
اور جس کا امریکہ اسرائیل اور انڈیا نے خاصا برا منایا اس کانفرنس سے ایک امید پیدا ہو چلی تھی کہ ایک مضبوط اور منظم مسلم بلاک جو ہے وہ بننے جا رہا ہے لیکن اب یہ ایک خواب لگتا ہے کیونکہ اس اہم کانفرنس میں مسلم ورلڈ سے تین اہم اسلامی ملک جو ہیں وہ پاکستان سعودی عرب اور یو اے ای اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہے امریکہ اور مسلم دشمن جو کنٹریز ہیں وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلم امہ کی نمائندگی جو ہے وہ او آئی سی جیسا اپاہج پلیٹ فارم کرتا رہے اور او آئی سی کی سرپرستی بھی سعودی عرب کرتا رہے یہ کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے یہ او آئی سی کی جگہ ایک نیا مؤثر پلیٹ فارم مہیا کرنے جا رہی تھی جو امریکہ اور اسلام دشمن طاقتوں کے لیے پریشانی کا باعث تھی اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ کانفرنس ناکام ہو لہذا وہ اپنی کوششوں میں کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور اس اہم کانفرنس میں پاکستان سعودی عرب اور یو اے ای نے شرکت کرنے سے انکار کیا ہے وزیر اعظم عمران خان ذاتی طور پر اس کانفرنس میں شرکت کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے اس لیے شاہ محمود حسین قریشی جو ہیں وزیر خارجہ پاکستان کے اور پھر انہوں نے خود سعودی عرب کا دو روزہ دورہ بھی کیا جس میں سعودی عرب کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی اور ان کو منانے کی کوشش کی کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کریں لیکن وہ ناکام رہے اب پاکستان نے سعودی عرب کے دباؤ پر جو ہے اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے معذرت کی ہے کیونکہ اس کی ایک اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے مالی مدد کی ہے اب بھی پاکستانی خزانے میں سعودی ڈپازٹس پڑے ہوئے ہیں معیشت کو سہارا دینے کے لیے تو لہٰذا ان حالات میں پاکستان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ سعودی عرب کا کہا جو تھا وہ ٹالتا تو ان حالات کی وجہ سے پاکستان اس اہم اسلامی سمٹ میں جو ہے وہ شریک نہ ہو نہیں ہو رہا ورنہ ڈاکٹر مہاتیر محمد رجب طیب اردگان اور عمران خان کا جو ایک تین کا جو مسلم ٹرائی کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بننے جا رہا تھا تو اس کو توڑنے میں امریکہ اور اسرائیل نے ہر ممکن کوشش کی اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ